Hola amigos, bienvenidos nuevamente a este espacio que se llama De Todo Un Poco aquí en nuestro canal de YouTube de La Casa Mágica y desde nuestra sala de arte. Nos estaba dando un curso de cartomagia hace un rato y bueno, decidí quedarme aquí sentado para ustedes. Les doy la bienvenida y quiero agradecerles a todos aquellos que se están suscribiendo y que ya forman parte de nuestra comunidad. Muchísimas gracias amigos por formar parte de la misma. Aquí lo que tratamos es de buscar temas interesantes, plantearlos, ponerlos sobre la mesa para la discusión discusión y el análisis de ustedes y nosotros y generar sobre todo un aprendizaje. Esa es la importancia y el objetivo principal de este canal. Quiero agradecer también a todos aquellos que siempre nos mandan sus comentarios, su feedback a Ricardo, a Henry de Sousa y a tantos otros que siempre están pendientes de nuestras publicaciones y nos hacen saber su apreciación al respecto. Y a todos aquellos que son nuevos en el canal, los invito a que nos envíen sus comentarios, su visión de las cosas, su criterio eh, de cómo ven estos temas, porque es importante. Recuérdense que no solamente en la vida es importante tener criterio propio, sino también en la magia. Sobre todo porque hay una gran cantidad de información y diferentes fuentes y a veces pues damos sentado algo que nos dice un gran mago o un libro y no analizamos a profundidad eso. ¿no? Entonces yo yo creo que es importante debatir, analizar, tener criterio propio y plantear estos temas eh, para que todos hagamos una discusión. Hoy les voy a dar eh, una pregunta que desarrollé y que puse en Instagram, en mi Instagram personal, Henry Magic, eh, la puse como una encuesta. Y es un problema a veces que yo veo reflejado, por eso puse esa encuesta y lo voy a plantear a ustedes aquí en YouTube, ya una vez finalizada ese resultado y esa pregunta. Eh, titula así, mago ilusionista, ¿significan lo mismo estas dos palabras? Esa fue la pregunta que yo hice en, en esta red social y en la cual pues muchísimos dieron su opinión y votaron y ganó la opción en la cual pues dice que no son lo mismo o no, no significan lo mismo y hoy yo quise dar mi apreciación al respecto y al mismo tiempo se las paso a ustedes la pongo sobre la mesa para la discusión y el análisis porque yo pienso de que mago ilusionista inclusive prestidigitador significan exactamente lo mismo lo que pasa es que tenemos una confusión una confusión que ha sido derivada posiblemente desde los mismos magos en los cuales se dice que aquel que es ilusionista es porque hace grandes ilusiones y yo creo que esto es una definición totalmente errada porque el mago el ilusionista el prestidigitador lo que va a hacer es crear una ilusión va a crear una ilusión en la mente del espectador y usted lo puede hacer o tú lo puedes hacer con unos clips, con unas ligas, con una moneda, con una carta, como también con un aparato grande en un escenario donde introduces a un asistente y la picas en dos, tres pedazos. Entonces yo creo que esto de definir a un ilusionista como aquel que hace grandes ilusiones me parece un absurdo. Por eso creo que mago, ilusionista y prestidigitador significan exactamente lo mismo. También este problema surge a nivel del público profano o del layman que tiene esta connotación y esta definición porque me ha pasado que en diferentes presentaciones me hablan de David Copperfield como ilusionista y como me definen a mí como si yo fuera mago. Y entonces yo les explico qué significa exactamente lo mismo, igual que prestidigitador. Si bien esta palabra no es muy utilizada o es poco utilizada en nuestro continente latinoamericano, creo que también es una palabra muy válida que puede definir perfectamente lo que hacemos. Prestidigitador, prestidigitación. Ilusionismo, ilusionista. Creo que es lo más interesante. Magia, mago. Aunque aquí en nuestro continente latinoamericano la palabra mago tiene una relación importante con la magia negra con el santerismo y como ustedes saben al nivel de esoterismo hay diferentes tipos de magia magia negra magia blanca magia roja y magia verde que cada uno tiene un significado la que nosotros hacemos es magia blanca la que es eh, magia sana para entretener al público para hacerlos pasar un rato agradable para utilizar el bien pero está la magia negra que está relacionada con el santerismo la magia roja que es algo del amor, la magia verde con otras connotaciones también positivas y la única negativa es la magia negra. Entonces, a veces guarda una relación importante 
en la palabra y el significado de lo que es mago y lo hacía, mucha gente lo asocia un poquito con esa vertiente de la magia oculta y de la magia negra. Entonces, por eso yo creo que la palabra que se debe utilizar es ilusionista, porque nosotros, como dije antes, creamos una ilusión en la mente del espectador. Y lo podemos crear de muchísimas formas y maneras. Nosotros no podemos presentarnos con poderes sobrenaturales, porque no los tenemos, nadie los tiene. Por eso creo que la definición correcta sería ilusionista. Aunque cada uno es libre, por supuesto, de utilizar cualquiera de estas tres. Sin embargo, he visto tarjetas de presentación de otros colegas que ponen las dos palabras, magia, ilusión, mago, perdón, ilusionista. Entonces es como algo muy repetitivo, es algo como que demasiado redundante. Y yo creo que debíamos utilizar una de las dos, mago o ilusionista o prestidigitador. También he visto tarjetas de presentación de personas que son semiprofesionales y que tienen su profesión original, por ejemplo abogado. Entonces ponen el nombre Eduardo Martínez y abajo ponen abogado y después más abajo mago ilusionista. Creo que esto es algo errado porque o eres mago o eres ilusionista o eres abogado en este caso. Entonces lo ideal es que tengas una tarjeta de presentación de tu profesión natural y si tienes la magia como algo semi profesional o un hobby o algo que lo quieres a un tiempo limitado, pues te haces una tarjeta con tu nombre de mago y pones ilusionista o pones mago. Creo que las dos, desde mi punto de vista muy personal, sería un poco repetitivo. Entonces quería plantearles a ustedes este tema, quería plantearles este interrogante. ¿Qué piensan ustedes al respecto? ¿Y qué palabras ustedes utilizan? ¿Mago, ilusionista o prestidigitador? ¿Y para ustedes significa estas tres palabras exactamente lo mismo? Dejo la pregunta abierta para que ustedes me den su apreciación al respecto y su opinión sobre estas tres definiciones que a veces tendemos a confundirnos porque creo que son muy claras las tres y las tres significan prácticamente lo mismo. Vamos a buscar la definición inmediatamente de lo que significa en Google, por ejemplo, la palabra ilusionista. Y aquí las tengo. Ilusionista dice lo siguiente, la definición. Persona que hace juegos de manos y otros trucos de magia, en especial si se dedica a ello profesionalmente. Y tiene como sinónimos mago prestidigitador. Si buscamos la definición de la palabra mago, vemos que dice exactamente lo mismo. Y abajo dice sinónimos ilusionista prestidigitador. Entonces, si nos vamos por las definiciones que aparecen en varios sitios, nos daremos cuenta de que básicamente son lo mismo entonces no sé de dónde vino esta derivación esta modificación y esta especie de denominar aquel que es ilusionista como el hacedor de grandes ilusiones refiriéndose a los aparatos creo que esto es un absurdo esto no debería de pasar desde nuestro punto de vista aquí en la casa mágica por eso quiero saber qué piensas al respecto también es importante analizar el, el uso de la palabra mago como ustedes saben pues muchísimos, muchísimos se ponen la palabra mago antes del nombre. Mago Humberto, Mago Gilberto, Mago Pancho, Mago Sancho. Mago... ¿Ustedes creen que esto es correcto o les gustaría quizás eh, utilizar otra forma y colocarse el nombre y después ponerse ilusionista, mago, profesional? Porque a veces pensamos de que esa palabra se vuelve tan común, tan corriente, de que cuando vas a hacer una presentación, ah, yo tengo un tío que es mago, ah, yo tengo un primo que es mago, ah, yo tengo un primo que es mago. Entonces resulta como que ahora cualquiera puede ser mago o cualquiera es mago. Entonces es interesante analizar estas definiciones. Yo, por ejemplo, en mi tarjeta de presentación, mis amigos, no me pongo ni siquiera ni mago ni ilusionista. Sencillamente pongo Henry Jr., y pongo una frase, una frase que tiene que ver con la ilusión y la distorsión de los sentidos. Y de, después yo dejo que el público me defina como ellos crean conveniente. Si ellos creen conveniente de que han visto un mago, un artista, un hacedor de trucos, un ilusionista, eso ya queda por parte del público en definirme a mí o definir el trabajo que hago. Pero no me lo pongo yo en la tarjeta. Eso es como gusto personal. Eso es como, como mi visión de hacer las cosas. Por eso quiero saber cuál es tu visión al respecto. 
¿Cuál es tu visión sobre estas tres palabras, sobre estas tres definiciones? Y si estás de acuerdo con aquellos que dicen que el ilusionista es aquel que hace grandes ilusiones. Y esa denominación se ha pasado inclusive a los profanos, porque llegan y te lo dicen. Ah, bueno, pero entonces... Eh... Los pendragons son ilusionistas porque hacen grandes ilusiones. Y yo creo que eso lo veo como que errado, como que no, no pega, ¿no? Cualquiera, cualquier ilusionista, cualquier mago puede crear una ilusión, independientemente del elemento que utilice. Por lo menos es mi apreciación. Así que bueno, muchachos, espero eh, sus opiniones aquí debajo en nuestra sección de comentarios. Recuerden que me pueden seguir en Facebook, Henry Junior, Instagram, Henry Magic. Twitter, Henry Jr. o Henry JR con el underscore al final. Por allí pongo muchísimas frases, a veces de magia, que me vienen a la cabeza y las plasmo allí en Twitter. Así que espero, por favor, sus comentarios. Les tengo preparado el siguiente tema, que es sobre el carisma, como habíamos hablado en los espacios anteriores. Ya lo terminé de desarrollar y es un tema que promete ser polémico, porque hay muchos que dicen de que el carisma o se tiene de nacimiento o no se tiene. Y hay otros que dicen que se puede desarrollar. Entonces, ese lo tenemos en puerta para el próximo espacio que viene pues, a continuación. Lo estoy grabando precisamente en estos días y próximamente estará aquí en nuestra sección de, de Todo un Poco. Por lo demás, no me queda nada que agradecerles. Me despido esperando sus comentarios y nos vemos en una próxima ocasión aquí en el canal de YouTube de La Casa Mágica. Muchísimas gracias, amigos. Chao, cuídense.